Xin chào khán giả của chương trình Hà Nội Review. Ngày hôm nay Hà Nội Review sẽ giới thiệu tới quý vị một món đồ uống đã làm say lòng biết bao thế hệ người Hà Nội, nước gạo rang. À, thực sự là không biết món nước gạo rang này đã có từ bao giờ, chỉ biết là từ khi mà Hà Nội của chúng ta còn chưa có những loại thức uống như là trà sữa, trà chanh hay là rất nhiều những loại đồ uống hiện đại khác thì nước gạo rang là một thức uống cực kỳ được lòng người Hà Thành. Và ngày hôm nay hãy cùng Hà Nội review khám phá những quán nước gạo rang vừa ngon và có vị trí đắc địa tại Hà Nội. Thưa quý vị, quán nước gạo rang đầu tiên mà Hà Review giới thiệu tới quý vị ngày hôm nay thì uh, nằm ngay trên đường giao giữa Cao Bá Quát và Nguyễn Thái Học và ở đây sở hữu một vị trí cực kỳ đắc địa khi mà đối diện với quán chính là mặt sau của văn miếu quốc tử giám và bên cạnh của quán bên kia đường chính là bảo tàng mỹ thuật Việt Nam và quán thì nằm ở một vị trí mà rất là dễ tìm thấy Và quán thì cũng có không gian khá là vừa phải khi mà có thể có sức chứa từ 15 cho đến 20 người và cái điểm đặc biệt là khi mà Ly và tôi bước đến quán này thì cảm thấy rất là có tinh thần của một cái quán nước gạo rang Bởi vì ở đây có đề co một vài những cái chi tiết như là cây lúa này hay là có những cái mẹt, những cái thúng hoặc là những cái giỏ nữa Thì sẽ cho chúng ta cái cảm giác là à mình đang đến với một cái quán nước gạo rang thực sự Và nước gạo rang là chủ đạo chứ không phải là như các quán nước mà chúng ta thường cái đến Với nước gạo rang thì mỗi quán sẽ có một công thức khác nhau, tỷ lệ pha khác nhau để tạo nên một hương vị rất riêng Hãy cùng Hà Nội review tìm hiểu xem quán nước gạo này có gì đặc biệt nhé. Đây là chị ạ. Ừ, chả em. Dạ vâng ạ. À, ngày hôm nay thì uh, chương trình Hà review uh, đến với quán mình để muốn tìm hiểu uh, rõ hơn về cái công thức gạo rang của quán. Bởi vì rõ ràng là với thế hệ trước thì đây là của quốc dân rồi. Nhưng mà với thế hệ hiện tại, đặc biệt là những người trẻ nhưng mà em thì hơi ít biết hơn về đồ uống này. Vậy thì chị có thể chia sẻ là nước gạo rang sẽ làm một quán nước nào không ạ? Ờ, em ơi. Đây những cái mà để uh, uh, ra một cốc nước gạo rang thì ở cùng uh, đây là đỗ đỗ xanh. Uh, đây là gạo uh, Đây là đỗ tương này. Uh, đây là uh, gạo gạo trắng. Và đây là đỗ hạt và đây là đỗ đỏ, đỗ đen. Đấy thì được một cốc gạo rang. Dạ vâng. Vậy thì các nguyên liệu này mình sẽ phải chuẩn bị như thế nào trước ạ? Chuẩn bị thì là gạo rang như là chị là phải uh, đãi sạch này. Uh, trước khi rang thì uh, mình uh, rang bằng củi này, củi than này. Uh, đương nhiên là cái uh, cái chảo người gạo nó phải mà là chảo rang. Thế thì uh, rang xong gạo thì mình lại phải nhặt những cái hạt uh, tấm này ra xong mình sẽ đến công đoạn nữa là mình xay thế thì trong một tuần làm thì chị đều là phải làm vào tuần vào thứ hai để bán cho trong một tuần đấy thì, thì em cũng biết là khi mà mình trong quá trình rang gạo thì cái độ chín của việc rang nó sẽ ảnh hưởng đến màu sắc vậy thì không biết là mình đã điều tiết cái việc đấy như thế nào à đương nhiên là khi rang gạo ấy thì mình phải nhỏ cái bếp cũ củi ấy nhỏ củi thế để mình rang rang cũng phải đều tay thì uh, khi lên gạo thì mới ngon khi nó lúc pha thì là uh, thơm ngon cốc nước gạo rang thì thơm đấy uh, em thấy ở trên kệ thì có đến uh, gần 10 loại nguyên liệu để tạo nên một cốc nước gạo rang uh, vậy thì không biết là trong các số nguyên liệu này thì nguyên liệu nào sẽ đóng vai trò quan trọng nhất à đương nhiên là và gạo nước này và gạo trắng còn là uh, những cái uh, ngân như này là chỉ là mình thêm vào thôi em thấy là chị sử dụng các thứ rất là kỳ công ấy vậy với cả gần 10 nguyên liệu này thì cái thời gian mà từ cái lúc chị lựa chọn nguyên liệu cho đến khi mà chị hoàn thành xay thì sẽ là bao lâu? Ừ, chắc trong phải trong vòng một ngày mà phải là ba người ba người làm một như là chị thì giang nên còn hai bác thì khi gạo thành quả rồi thì gạo giang chín rồi ấy thì phải là hai người ngồi để nhặt những cái hạt thóc còn lại để mình loại bỏ ra với chín nguyên liệu này thì sẽ có những cái tỷ lệ pha trộn khác nhau để ra được một cái món nước gạo mà phù hợp với khẩu vị của khách hàng của mình vậy thì cái công thức này nó sẽ là sẽ điều chỉnh liên tục hay là chị sẽ học hỏi những người trước ạ? à cái công thức này là như là gia truyền nhà chị tất cả là là bằng thủ công hết thế nên nhà chị có cái công thức riêng đấy và truyền thống nhà chị Vậy thì khi nấu một cốc nước gạo rang như thế này thì từ công đoạn nấu này cho đến pha chế thì với chị là công đoạn nào khó khăn nhất? 
Ờ, thực ra thì công đoạn nào cũng khó khăn công công đoạn nào mình cũng phải cần cẩn thận đấy từ giang từ nhặt từ từ cái lúc mà mình lấy gạo ấy cho đến lúc mình rang gạo rồi xay gạo rồi đến khi pha để được một thành một cái cốc nước gạo giang công đoạn nào cũng rất là kỳ công chị ơi về các nguyên liệu đầu vào ấy thì chị đã có những cái quy tắc như thế nào cho việc tuyển chọn thôi chị cũng rất là kỹ lưỡng chị trước khi chọn gạo thì chị cũng sẽ tìm hiểu rất là nhiều nguồn đương nhiên là ở thái bình là gạo rất là ngon thế nên chị nhập gạo từ ở thái bình trong thời buổi hiện nay khi mà mọi thứ đều có thể mua sẵn này từ nguyên liệu đến một gạo thì tại sao mình vẫn quyết định là chọn làm thủ công từng bước một như vậy nước gạo giang nhà chị là từ nguyên liệu là tất cả đều là những thực phẩm là chọn lọc ấy và từ pha cốc nước gạo giang thì mình pha bằng đường phèn hết tất cả chị thấy là tự nhiên và thủ công chị thấy là rất là tốt cho sức khỏe nên là chị lựa chọn thưa quý vị menu của quán thì cũng có một số món ví dụ như là có cà phê này có trà chanh có trà hoa cúc nhưng chủ yếu thì vẫn là nước gạo và ở đây thì tôi thấy là có ba món nước gạo ngày hôm nay khi mà đã đến đây rồi thì sẽ order cả ba loại nhá à, chị ơi cho em cả nước gạo giao đường phèn chân châu này cho em cả nước gạo giao đường phèn thường với cả một giao uh, đường phèn long nhãn trong thời gian mà chờ chị pha thì ở đây tôi cũng thấy có những cái túi bột gạo sẵn để mang về như thế này và quán cũng khá là cẩn thận nhưng mà bên cạnh việc đã có một cái túi rít bên trong rồi thì sẽ có một cái túi to ở bên ngoài nữa cái này thì có lẽ là sẽ bảo vệ cho không khí nó không bị lọt vào và dù để lâu thì bột cũng sẽ không quá bị ảnh hưởng và mất mùi và cái việc mà mình có thể mua mang về và tự pha chế ở nhà thì cũng sẽ đảm bảo được cái hương vị ngon và tươi của nước gạo giang Và như quý vị có thể thấy thì ở đây chúng tôi đang có ba cốc nước gạo và được đựng trong những cái thiết kế vô cùng đặc biệt. Ví dụ như là về nước gạo ở đây này thì sẽ được đựng trong những cái cốc làm từ gốm bát tràng. Còn về đồ ăn như kiểu hạt hướng dương thì sẽ được đựng trong những chiếc mệt như thế này. Cái nước gạo giang hay là hạt hướng dương khi được đựng trong những đồ vật như thế này thì sẽ dễ tạo lại những cái cảm giác truyền thống này, gợi nhớ lại về một món nước dân dã của người Hà Nội. Cái cảm quan đầu tiên ấy, đấy là review cực kỳ thích cái màu của cốc nước gạo này Còn Màu của nước gạo này thì nó cũng giống y hệt với màu của những chai nước gạo đóng chai được bán trên thị trường luôn Và bây giờ thì hãy cùng chúng tôi thử xem là hương vị ở đây như thế nào nhé chúng tôi thì vừa thử xong lần lượt cả ba loại nước gạo giang mà có trong menu của quán và riêng với loại nước gạo giang này thì cái đặc trưng riêng đó là nó sẽ được sử dụng và pha bằng bột mà nên là mặc dù đã được đánh bằng nước lạnh rất là nhanh khi mà pha rồi nhưng mà vẫn sẽ có đọng lại những cái phần cặn bột ở trên thìa hoặc là ở dưới phần đáy cốc khi mà nó lắng xuống như thế này nhưng mà tôi cũng thấy đây là một cái điểm mà sẽ khiến cho nước gạo giang trở nên khác biệt hơn so với những À, loại nước ở hiện tại ấy. Loại nước này thì tôi nghĩ là sẽ đặc biệt phù hợp với những ai mà thích cảm nhận ở trên đầu lưỡi cái vị ngọt, vị bùi và vị béo đặc trưng của các loại nguyên liệu ở đây So với nước gạo giang truyền thống mà Huyền vừa thưởng thức thì cốc của tôi sẽ đặc biệt hơn một chút là có thêm phần long nhãn Tuy nhiên là so với các loại nước uống khác hiện nay trên thị trường thì thường sẽ sử dụng hoa quả tươi này Tuy nhiên là ở đây thì nước gạo giang long nhãn sẽ sử dụng những long nhãn mà được sấy khô Vì vậy khi ăn thì sẽ có cảm giác rất là bùi, ngọt cái vị uh, giòn độ giòn vừa phải sẽ khiến cho món nước gạo giang này trở nên đặc biệt hơn với cốc mà thêm chân trâu này thì tôi thấy là nó sẽ hơi khác với cả hai cốc kia một chút bởi vì là nếu như mà quý vị uh, cho thêm long nhãn ấy, thì nó không ảnh hưởng đến 
hương vị của nước gạo nhưng mà khi mà thêm chân trâu thì có cái phần nước đường của chân trâu nữa nên là sẽ tăng độ ngọt một chút cho cốc nước gạo có chân trâu này nói là ngọt thôi nhưng mà nó cũng không phải là ngọt gắt mà nó ngọt dịu và cực kỳ là dễ uống với nước gạo ấy thì khi mà pha thì sẽ cho thêm khoảng một thìa đường phèn khiến cho cốc nước gạo của chúng ta trở nên có vị ngọt rất là thanh tuy nhiên thì nếu như quý vị mong muốn là mình có thể thưởng thức được các loại hạt rất là nguyên chất và mình không muốn có độ ngọt ở trong đó thì hoàn toàn có thể nói với nhân viên là chỉ cần là cho một cái cốc nước gạo rang không đường à, với cá nhân tôi thì tôi thích nhất là nước gạo rang bỏ thêm chân trâu này bởi vì nó cũng có một phần tiệm cận với những loại đồ uống như là trà sữa mà chúng ta hay sử dụng ấy. cho nên là nó sẽ mang đến cho tôi cái cảm giác uống vừa truyền thống vừa quen thuộc còn cá nhân tôi thì tôi sẽ thích nước gạo rang mà có long nhãn hơn bởi vì là tôi sẽ có thêm một sự lựa chọn là mình có thể vừa uống này cũng có thể vừa nhâm nhi cái vị long nhãn rất là ngon. Mình thì cũng đã uống cái nước gạo rang này từ lâu rồi. Từ những cái năm 2009 2010. Thì trước đây mình uống ở một vài quán khác nhưng mà khi mà ở đây mở ấy thì mình có ra đây uống thử một là thấy cái phong cách thì mình cũng thấy trẻ trung thấy là cái nước gạo rang ở đây ấy, nó mịn hơn khi mà mình uống nó cảm giác nó mịn màng nó không như ở một số nơi trước mình đã uống nó nó lạo xạo thì cái nước gạo rang ở đây thì nó có một cái vị gọi là khá là đặc trưng nó không bị ngọt quá và nó hơi có một chút uh, như là muối ấy. thì uh, cái này nó cũng rất là tốt vì uh, nó sẽ giúp cho việc uh, uh, tạo ra cái 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 um, giải nhiệt này rồi uh, bù cái chất điện giải nên nó cũng rất là tốt trong mùa hè nên là mình cũng rất là uh, hay uống nước gạo rang ở đây cà phê là mình không uống được nên nếu ví dụ như có vào vào quán ở đâu ấy thì là mình không 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 gọi cà phê nhưng mà mình thấy là cái gạo rang này nó cũng, nó cũng dễ uống với lại mình thấy là hợp đơn giản như vậy uống ở một cái không gian như thế này thứ nhất hôm nay thời tiết nó mát mẻ thứ hai là uống ở ngồi đây nó cũng thoáng đãng cứ ngồi đây uống ngắm đường cũng vui mà ừ, ban đầu mình không quen uống hoặc bột lắm nhưng mà kiểu sau uống dần thấy quen ấy với cả uống nó cũng có thể thay những cái thức uống kiểu đồ ăn theo thì hàng ngày được rồi những buổi sáng mình sẽ ra đây uống một cốc hoặc là mua mang đi với mức giá 30 nghìn thì khá là hợp lý vì ở trong cái không sản xuất người ta cũng có nhiều loại đỗ các thứ nó cũng so với thị, thị trường thì nó kiểu cũng khá là cao ấy cái việc răng xanh người ta cũng, cũng hơi khổ Thưa quý vị, sau khi đã thưởng thức hương vị nước gạo rang ở đây và tận hưởng không gian của quán thì chúng tôi cũng đánh giá tổng quan lại một số cái ưu nhược điểm để quý vị có thể dễ dàng hình dung Đầu tiên là về hương vị và màu sắc của nước gạo rang ở đây thì tôi thấy hương vị ở đây khá là ngon, ngọt, mùi còn màu sắc thì có màu vàng đặc trưng của nước gạo rất đẹp mắt À, ưu điểm tiếp theo nữa là ở đây thì sẽ có một cái vị trí rất là đắc địa và cái cảm giác ngồi rất là thoáng mát Bởi vì uh, tuy là không có không gian ở trong nhà nhưng mà khi mà ngồi ngoài trời thì ở uh, khu vực này có những cái tán cây rất là cao và rất là rộng Nên là cái cảm giác ngồi ở đây cũng dễ chịu Và về vị trí để xe ở đây thì quý vị có thể thấy là tuy là một quán khá là nhỏ thôi Nhưng mà xe máy thì chúng ta có thể để ở ngay phía bên đường Còn với những quý vị mà đi xe ô tô thì chúng ta có thể có một sự lựa chọn là gửi xe vào trong bảo tàng Tuy nhiên là phần phí này thì sẽ là do chúng ta tự trả. À, tuy nhiên thì bên cạnh những ưu điểm cũng sẽ có một vài những hạn chế nhất định. À, thứ nhất là chúng ta đánh giá về giá cả đi thì có thể thấy là nếu như mà với mức giá là 30.000 đồng cho nước gạo rang truyền thống và 39.000 cho nước gạo rang khi mà chúng ta có thêm chân trâu hoặc là long nhãn đi thì nếu như so sánh với các loại nước uống bình thường khác ấy, đó là một mức giá rất là trung bình so với mặt bằng nhưng nếu như so sánh với các loại nước gạo rang các quán nước gạo rang khác thì đây là một mức giá mà hơi nhỉnh hơn một chút à, tuy nhiên thì tôi nghĩ điều đấy cũng dễ hiểu thôi bởi vì quán đã rất là đầu tư trong việc là trang trí quán này cũng như là sử dụng những đồ dùng từ cốc đến đồ đựng hướng dương đặc biệt hơn và mang lại cho cho khách hàng cái trải nghiệm thưởng thức đồ uống tốt hơn và về vị trí ngồi thì quý vị cũng có thể thấy là khá là nhỏ vừa phải thôi chỉ tầm 10 đến 15 người nên là nếu mà quý vị muốn thưởng thức nước gạo rang một cách trọn vẹn nhất thì chúng ta nên đi sớm và đi vào những khung giờ không quá cao điểm để có thể thưởng thức trọn vẹn nhất ở đây tên gọi của quán là quán nước gạo rang luôn bởi vậy mà cái món đồ uống chủ đạo của quán đấy chính là loại nước này phù hợp với những ai mà muốn đến đây để thưởng thức nước gạo rang còn ở trong menu thì sẽ không có quá là đa dạng món đồ uống đâu và với tất cả những tiêu chí trên thì Hà Nội Review sẽ đánh giá cho quán nước gạo rang cô Hồng với mức điểm là 3,5 sao.
Và ngay bây giờ thì hãy cùng làm review khám phá xem đâu sẽ là quán nước gạo giang tiếp theo mà có hương vị cực kỳ thơm ngon và có vị trí ngồi cực kỳ đẹp nhé. Thưa quý vị, địa điểm tiếp theo mà Hà Nội Review muốn giới thiệu tới quý vị khán giả là quán nước gạo giang đồng đội nằm ở số 1 Trần Phú. Đây cũng được biết đến là một trong những quán nước gạo giang lâu đời nhất tại thủ đô, được nhiều người tìm đến khi muốn thưởng thức món đồ uống đặc sản này. Thưa quý vị, chúng tôi thì đã đến quán rồi và có thể thấy rằng là đúng là quán là một quán mà mang đậm nét truyền thống với những cái thức uống rất là quen thuộc thôi như là với xấu này, với me đá này, với bột sắn và có cả nước gạo nữa. À, có thể thấy là hiện nay thì ở một số quán bán nước tương tự thì vẫn sẽ còn có xấu, có me đá và có bột sắn. Nhưng mà với nước gạo giang ấy, thì không phải là quán nào cũng còn và đây cũng là một trong số ít những quán còn lại ở thủ đô bán loại nước này thôi. À, và bây giờ thì hãy cùng Hà Nội Review tìm hiểu xem nước gạo giang ở quán đồng đội thì sẽ có hương vị đặc biệt như thế nào. Các chào cô ạ, cô ơi cho con 2 ly nước gạo giang ạ. Thưa quý vị, không gian của quán thì cũng vừa phải thôi. À, khách có thể ngồi ở ngay phía trước của quán và ở đây sẽ cực kỳ đông vào giờ tan tầm khoảng tầm từ 5 6 giờ đổ đi ấy. Ở đây thì bàn cũng là cái loại mà chúng ta hay thấy ở các quán nước thôi. Tuy nhiên thì ghế thì có phần đặc biệt hơn một chút đó là những cái chiếc ghế dựa như thế này. Bởi vì tôi thấy là cái đối tượng mà đến quán ấy chủ yếu là cũng là những người mà tầm trung niên cho đến cao tuổi. Bởi vậy mà khi mà ngồi những chiếc ghế mà có dựa như thế này thì cũng sẽ hợp lý hơn. Và một điểm đặc biệt ở quán nước gạo giang đồng đội không chỉ đến từ món nước gạo giang hay là những món nước như kiểu nước xấu hay me đá đâu mà nó còn đến từ vị trí khi mà quý vị ngồi đây thưởng thức bởi nó nằm đối diện ngay với cả đường tàu cũng là một địa điểm rất là thu hút khách du lịch và khi mà chúng ta ngồi ở đây này cùng thưởng thức cùng nhâm nhi một ly nước gạo giang và nghe tiếng tàu chạy qua thì nó sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị đối với những ai mà yêu thích nét đẹp của thủ đô. Cảm ơn Thưa quý vị, khi mà chúng tôi gọi hai cốc nước gạo giang ấy, thì tôi để ý thấy cô có lấy một chiếc ấm trong tủ lạnh ra sau đó thì rót vào cốc cho chúng tôi Thì với cái cách làm này thì tôi thấy là nó sẽ có hai ưu điểm Thứ nhất đó là tốc độ ra máu nhanh hơn vì cô chỉ việc rót và thêm đá vào thôi à, Thứ hai nữa là tôi cũng thấy nó giải quyết được cái vấn đề của một loại nước uống được sử dụng bột Bởi vì khi mà cô pha sẵn vào ấm ấy và để cho một thời gian thì cái phần bột cặn nó sẽ lắng xuống Và cô sẽ chỉ rót ra cái phần À, nước đã được lắng ở phía trên thôi Nên là quý vị nhìn thì có thể thấy là à, Cốc nước gạo này rất là trong và không có lợn cợn à, bổ Còn về à, cảm quan màu sắc của cốc nước gạo giang ở đây Thì tôi thấy là màu ở đây khá là đẹp mắt Nếu mà so với một số quán nước gạo khác sẽ có màu vàng đặc trưng Thì ở đây sẽ có màu vàng ngả nâu Và thoạt nhìn thì chúng ta sẽ nghĩ đây là một cốc cà phê sữa Chứ không phải là một cốc nước gạo giang Và bây giờ thì hãy cùng Hà Nội Review thưởng thức hương vị Tại quán nước gạo giang đồng đội À, thưa quý vị khi mà nhắc đến nước gạo ấy thì tôi nghĩ là với những thế hệ trẻ như chúng tôi thì sẽ nghĩ đến cái nước gạo đóng chai mà có thể mua ở trong các siêu thị hoặc là các cửa hàng tạp hóa ấy. À, những cái nước gạo giang đấy thì tôi thấy là nó đã được xử lý cái phần bột gạo khá là tốt và uống thì nó cũng giống như là các loại nước ngọt khác thôi nhưng mà riêng với những loại mà nước gạo giang truyền thống của việt nam như thế này thì nó sẽ để lại cho chúng ta cái cảm giác bột khá là rõ mặc dù là với cái cách pha của cô ấy thì nó sẽ không để lại những cái vón cục bột rồi nhưng mà khi mà chúng ta thưởng thức những món gạo giang truyền thống như thế này ấy, thì vẫn để lại cái hương vị rất là rõ ở trên đầu lưỡi đấy là vị ngọt này vị bùi này và rất là béo của các nguyên liệu để tạo nên cốc nước gạo giang này và bên cạnh việc là sẽ có ít cặn bột hơn so với các quán nước gạo giang khác thì tôi thấy là nước gạo giang ở quán đồng đội có một điều vô cùng đặc biệt về hương vị thế là khi tôi uống thì tôi cảm nhận được là nó không chỉ có mỗi vị bột gạo hay là có vị bột đậu xanh đâu mà nó còn có thêm một vài những cái hương vị thảo mộc khác khiến cho loại nước gạo này trở nên thanh mát hơn và có một hương vị đặc trưng mà khó có thể tìm thấy ở bất kỳ một quán gạo giang nào khác tại hà nội và nếu như quý vị tò mò thì có thể đến số 1A Trần Phú để trực tiếp thưởng thức hương vị này Bởi vì khi chúng tôi hỏi cô thì 
thì cô cũng đã giấu về nguyên liệu cũng như là công thức Đúng như Linh chia sẻ, đấy là khi mà uống ấy thì chúng ta sẽ cảm nhận được ngay là nó sẽ pha từ các loại hạt và có cả thêm thảo mộc nữa Bởi vậy mà nó tạo nên một cái độ ngọt vừa đậm vừa thanh Cái vị ngọt đậm đến từ nguyên liệu là các loại hạt Còn cái vị ngọt thanh ấy lại đến từ cái vị thanh của thảo mộc Nên là tạo nên một cái sự kết hợp mà tôi cảm thấy rất là hài hòa và thực sự là đặc trưng mà không phải là nơi nào cũng có cái sự kết hợp như vậy Quán nhỏ mang tên đồng đội, rộng chừng 2 mét vuông, chỉ đủ chỗ cho một người vào Khoảng sân trước quán bao giờ cũng trong tình trạng quá tải, nhất là từ 7 giờ tối trở đi. Quán tuy nhỏ nhưng rất nổi tiếng và được nhiều người yêu thích. Khách đến đây chủ yếu là người dân địa phương và du khách. Cầm trên tay cốc nước có màu giống như cà phê sữa, những vị khách thường không bao giờ uống ngay mà sẽ đưa lên mũi để cảm nhận vị ngọt đậm đà, hết sức hấp dẫn của món đồ uống dân dã này. Cái này nó khác biệt, cái khác này nó có như thế này, này, nó có cái độ thơm, độ... Uh ngậy nó khác hẳn luôn nước các con khác có những quán khác thì nó chỉ có cái những gọi là cái hương vị nó như là kiểu như là một cái gì đấy nó nó không đặc thù đặc thù của gạo rang đấy gạo rang đây nó là cái nhất là thơm ngậy và nó giữ được cái đều không bị kiểu như là nay như thế này mai thế kia là không có nên đâm ra mình mình ở đây lâu mình hiểu đó là như thế thưa quý vị sau khi mà thưởng thức đồ uống tại quán nước đồng đội thì chúng tôi cũng sẽ có một vài những chia sẻ tổng quan về ưu nhược điểm như sau thứ nhất đó là về các ưu điểm thì thực sự là với hương vị ở đây thì chúng tôi rất là ấn tượng hương vị nó có những cái công thức riêng và tạo nên nét độc đáo cho quán ở đây và đặc biệt thì quán nước gạo giang đồng đội nằm tại một vị trí khá đắc địa ngay tại uh, trung tâm quận hoàn kiếm nên là chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy và thưởng thức món nước gạo giang này cùng với đó thì quán sẽ được mở cửa cả ngày và đêm nên quý vị sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn về thời gian cũng như là khung giờ mà mình qua đây thưởng thức món nước gạo này về đối tượng thường xuyên ngồi đây thì tôi thấy chủ yếu là những người từ trung cho đến cao tuổi nó khác với quán đầu mà chúng ta tìm hiểu là sẽ tầm từ uh, trẻ thanh niên cho đến tầm trung tuổi bởi vì tôi nghĩ là quán này thì đã có một cái tuổi đời rất là lâu rồi bởi vậy mà đã trở thành một cái địa chỉ quen thuộc với những người thuộc cái lứa thế hệ đó à, về giá cả thì một cốc nước gạo rang như thế này thì có giá là 30.000 đồng à, có thể thấy là nó cũng sẽ tương đồng với à, quán nước gạo rang mà chúng tôi vừa mới tìm hiểu ở đầu tiên và cũng ngang bằng với các quán nước gạo rang khác ở trên thị trường nếu như mà xét với các món nước truyền thống ví dụ như là nước xấu hay là nước mía rồi là bột sắn ấy thì nước gạo rang sẽ là loại đắt hơn cả nhưng mà tôi thấy rất là dễ hiểu thôi bởi vì là nguyên liệu để tạo nên cốc nước gạo rang này thì nó cũng gồm rất là nhiều thành phần và cái chi phí nguyên liệu nó cũng đã cao hơn các món khác rồi. Tuy nhiên Hà Nội Review cũng nhận ra một số điểm hạn chế như sau, ví dụ như là về không gian của quán thì khá là nhỏ, vừa đủ và nếu quý vị đi vào giờ cao điểm thì sẽ thường là gặp phải tình trạng là phải đợi chỗ để xếp bàn này hoặc là chúng ta sẽ chỉ mua mang về. Và nơi để xe thì tôi thấy là cũng không có quá thuận tiện khi mà chỉ có thể để một vài chiếc xe máy ở trước quán và ô tô thì sẽ phải gửi ở một nơi khác. Và với tất cả những tiêu chí trên, Hà Nội Review sẽ đánh giá cho quán nước gạo giang đồng đội với số điểm là 3,5 sao. Nước gạo giang là một thức uống dân dã, dễ làm từ những nguyên liệu quen thuộc. Tuy đơn giản nhưng nước gạo giang mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Một ly nước gạo giang chứa hàm lượng carbon hydrate cao là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể. Uống một ly nước gạo giang vào mỗi buổi sáng sẽ giúp quý vị cảm thấy tỉnh táo, giảm cảm giác mệt mỏi và chóng mặt, đồng thời duy trì năng lượng suốt cả ngày. Nước gạo giang cũng có tác dụng bù nước và điện giải hiệu quả, đặc biệt hữu ích cho người bị tiêu chảy, sốt cao hoặc nôn mửa nhiều. Nước gạo giang cũng giúp cơ thể nhanh chóng bù đắp lượng nước và chất điện giải bị mất đi, từ đó hỗ trợ phục hồi sức khỏe. Một ly nước gạo giang có tác dụng thanh lọc cơ thể, giúp giải nhiệt, đào thải độc tố và tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, còn có tác dụng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, ung thư và tiểu đường. Nước gạo giang còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất, giúp nuôi dưỡng da từ bên trong, làm cho da sáng mịn và tươi trẻ đồng thời giúp giảm các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn và nám da. Vừa rồi thì Hà Nội Review cũng đã giới thiệu tới quý vị khán giả hai quán nước gạo giang ngon và có vị trí đẹp mắt tại Hà Nội. Và hy vọng là thông qua số lần này thì những người yêu thích món nước gạo giang này sẽ có thể có thêm một số những cái gợi ý để lựa chọn thưởng thức. Còn với những người trẻ mà chưa từng thử thứ nước này thì hy vọng là thông qua những chia sẻ của chúng tôi quý vị cũng đã có những cái cảm nhận tổng quan. Và thực sự là quý vị hãy yêu một lần đi uống thử nước gạo giang để cảm thấy rất là tự hào về những món nước truyền thống của dân tộc ta. 
Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi số Hà Nội Review lần này. Quý vị có thể theo dõi chúng tôi thêm trên kênh Hà Nội 1, website Hà Nội Online vn app Hà Nội On, cùng với đó là các nền tảng số khác của đài như Facebook, YouTube và TikTok nhé. Còn bây giờ, xin, xin chào và hẹn gặp lại. lại.